谢谢各位的啊到来。今天我要讲的是非凡的神教，关于我们在马来西亚推动一个无语粮食计划的来源和以后的发展。佛经上有这样的记载：当佛陀还是一位菩萨。还留在生死的轮回的时候，在某一天，在森林里，他遇见一只母老虎，很饥饿和憔悴的母老虎在生长了两位小老虎，可是因为旱季的关系，没有食物来源，所以母老虎没有奶，好养活两只小老虎。所以母老虎就想说，把其中一只小老虎吃了，当做食物，这样说不定。还能养养活两个生命。佛陀那时候看了，就真心做大悲和大爱的心态，觉得很可惜这三个动物的生命，他们只是动物。那时候佛陀是位菩萨，他就牺牲了他的大体，给母老虎当做食物。可是那时候母老虎很憔悴。连吃它的力量都没有，所以佛陀就要把它的肉和血一块块的奉献给母老虎，结果生命也牺牲了，母老虎活了，两只小老虎也活了，这就是我们母语良师的心态。他们为了医学的教育，为了马来西亚以后医生的前途，为了病人的前途。他们也把他们的大体在往生之前贡献给医学教育和给医学生做啊训练。他宁可医学生和医生在他身上割错千万刀，让他的身体承受千万刀的痛，也不愿意以后医生在真的病人身上割错一刀。这就是他们的精神。这位林泉先生是我们马来西亚第一位的良师，他透彻生死。当他怀有末期的自产癌的时候，他拥有一堵病是不能够医治好的，然后他有败血症，那时候病得很重，所以医生们就打电话告诉我，当时我在国外讲课。那时候我在想，其实我和他之间有一种话还没讲完清楚，所以就叫我们继续抢救。结果当我到回来的时候，看到他从状况的时候和家属见面的时候，我和他儿子眼对眼看了一眼，大家心中明白，我们到底还是有一句话没讲，他到底愿不愿意做我们的无理良师？结果在抢救回来。在一个星期天的晚上，当他清醒的时候，我问了他一句话：“你愿意成为我们的伟良师吗？”他讲：“陈教授，谢谢你抢救我回来，因为这是我人生之中最重要一件事情。要是我没有做了这件事情，我会遗憾终生。”因为他其实还是决定要做伟良师了，所以他有了这个机会之后。他很安然的，很轻松的度过他最后两个生命在马大医院，因为他已经把大体贡献上了，他已经忘我了，无我了，所以他都不需要药物的控制，他能够很轻安自在的往生。这就是他照片，你看看到他的那种心中安乐的感觉，不止这样，他的家属。也因为他的牺牲和奉献感到安慰，所以他家属都很高兴他能够成为一位无良师。从他身上，我也学到一种，就是说无良师其实是一种良药，对末期癌症病人。这位杨老先生，当他患了严重的胃癌的时候，他叫我把他的胃切除掉，他说。就算我在手术台上去世，我都无所谓。可是我告诉他说：“你的未来其实是很默契的，就算开刀也医治不好。”可是
，我可以给你一个良药。我告诉了他的林泉先生故事，在故事还没讲完的时候，他已经决定了，我要成为一位无良师。之后，他不再叫我跟他开刀了。他说我不是要开刀了，因为这是我人生之中所最重要，这是我生命终点所能够。做的贡献，所以他很安乐的。当他收到他的大体见证卡的时候，在一个小时之内，他就往生了。而且这些往生的大体老师，身体都是很轻松的。这位是白莲花，他在两天前往生了。他也是有末期的的癌症。他为了他癌症，经过很多的治疗，到了上一个星期天，他问我，是不是我的癌症的末期了？到底还能够不能够医治？那时候我跟他讲，其实是想要末期的。他讲说，我不要接受治疗了，我想就这样安然的走。所以我告诉他。你要走也是要走的快乐，你要走也是要走的轻松，因为你必须定下你的心，你必须把你的身体放下，这样在死亡的时候，当你看到白光的时候，你就能够破过那一步，破过死亡，破过生和死的限制。结果他和家属谈了之后，他也成为我们的。第二十二位的魏老师，在圣经上也是有这样的记载，在罗马书第十二章，他诉说着，其实神也鼓励人奉献身体，把身体献上，当做是活祭，因为这个是圣洁的，这是圣神所喜悦的。因为当你把身体奉献上了，当你已经无我了，那时候你的心灵和神是接近的。从此之后，你就不看待世上的某种啊那种、啊、想法，因为你的心灵已经接近神的那种善良纯正，所以这是。一个好事，当你把大体的贡献之上，这位是吴吴老吴吴先吴老师，吴立吴立文老师。当我见到他的时候，他患上乳癌，而且扩散到全身的皮肤，大剧面的溃伤。在那两年之内，他每天都要去医院把皮肤清洗。那是相当痛苦的，而且那是身体是也产生一个味道的。所以当我看到他的时候，他说：“我要成为马大医学院的大体老师，因为要是我的神能够为了世人而贡献他的身体在十字架，为什么我们能够在往生的时候把我的身体贡献给？”医学做研究比较，他很坚持的要我接受他做护理老师。可是，在我们医学上，这是必见，因为要处理大体老师患有大剧面的皮肤的回伤，是相当头痛的。所以那时候我也不知道到底应该应不该接受他的要求。可是为了圆满他的许愿，结果我接受了他。当时，他的丈夫告诉我，过后工作坊的时候，他其实在往生的时候告诉了丈夫，如果陈教授不接受我的大体，你就让我以为我已经是大体老师了，不要告诉我，让我去的时候知道自己是一位大体老师。很庆幸的。他很顺利圆满他的工作场，他其实在整个工作场上，身体上是最完美的一位，他是真的是真善美的
阿提老师，在他的语言里面，他从来没讲过做自己的话，他所说的都是希望医生能够救更多的生命，减少生病人生病的痛苦，也希望我们的医学生能够继续为病人服务。这位钟来峰老师。他也是说，竭尽所能帮助病患，就这么短短的字，深深印在我们医学生的脑海里面。当他们毕业成为正式的医生的时候，他们就想到，我所要做的就是要尽献所能帮助病患。当然，这位林淑清老师，他一辈子都是老师，他是很出名的校长，而且很出名的烹饪师。在他走完这个八十三年的路程的时候，他也想在他生命终点最后一站，也做一个永恒的伟人师。结果，他在他生命走完的时候，他也成为了我们的伟人师。我们从他身上学到很多。他是一个很爱自己身体的人，每天出门他都要清洗头发。就算去医院最后一分钟的时候，病的人种都没有力气，他仍然要进去清洗他头发。当我们家访的时候，我和我的一些生交谈之后，发现他其实他是喜欢洗头发的，所以从此之后，在我们的大体老师工作坊，每天早上，我们的一些生都会为我们的大体老师清洗。头发，这是说我们所讲的同理，就是因为我们正是我们伟良师，所以到底伟良师的贡献，这种生命的献礼，到底它意义是在哪里呢？其实，在五年前，当我从英国回返的时候，导游的时候，我发现到马来西亚，其实并不需要。并不缺乏医生。其实，马来西亚有二十三间医学院，每年马来西亚有五千位医学生毕业。可是，问题是在于，马来西亚到底有多少培训师？其实是蛮缺少的。对比的话，很可能是一个培训师要训练六十个才毕业的医学生。六十个排队在一起的时候，你是看不到尾巴的，所以这是我们马来西亚的问题。所以当时我就想，必须要突破这个局面。唯一能够突破的，那时候就想说，让我们看看大体老师到底能够帮助我们训练医学生。所以在四年前，我们就进行了第一次体验到用人类大体来进行中工作法，让医学。生和医生们能够用大体来做模拟手术，因为大体毕竟是像真的人一样，所以当你做手术，你能够学习技巧方面的问题，你能够看住身体的结构而进行你的手术，然后你可以学习用不同的方式，就算犯错了，至少大体也不会死亡，在真的病人身上就是死亡了。所以那时候这次工作坊非常成功，外国各地的医学生们都有医生了，教授从韩国的本国来了。可是那时候有一个很大的问题，就是我们所利用大体是无人领取的大体，因为无人领取的大体，怎么能够教医学生进行这种复杂手术？因为我们不能够向无人领取的大体拿同意书。因为在医学上，同意书是很重要的，所以那时候，经过慈溪大学，我就认识了所谓的魏老师，因为他们是一个很特别的老师，他们虽然不那么讲话，可是能够用自己的大体来教学医学生，而且这是经过家属和魏老师的同意的，所以我们能够教我们医学生什么是同意，什么是。解冻，因为我们是用技术解冻的方法，技术冷冻的方法，把大体
保留起来。所以，在解读后，大体和真人是完全一样的。所以，他们不再是一个冷冰冰的大体了。他们在这个计划里面，他们是有着温暖的故事的人生。每一个大体老师都有名字的身份。在我们一线生的老师能够为他们致敬，所以在这个整个计划，我们所注重的是，虽然是在以模拟所说的课程，在教一线生和外科医生怎样做某些手术，而真正的重点是在于人文的素养，因为在这个微粮食计划里面，就看这些韩国外科医生他们到来马来西亚，接受某种手术。在这个时候，他们认识了我们的粮食，他们知道他们的大体老师是什么名字。他们在手术之前也进行了三分钟默祷。当他们离开马来西亚的时候，他们永远就记住他们的微粮食，而且让我们能够向我们的家属和粮食致敬。模拟手术虽然是相当的先进。可是，重点在整个计划里面，只是在医学生的培养，因为在整个教学上，医学生都参加了家访，让他们有机会和家属交通交谈、沟通，认识了什么是同理心。这同理心在医学上是非常重要的，因为就是同理，所能够了解病人所的要求和家属的感想。而且在整个计划里面，他每天早上、每天晚上都要为我们的五粮食进食。所以，当你看到吴那个吴老吴吴吴老师的时候，进来的时候，身体上那种皮肤的那种呃溃烂，你可以享受到他们那种震惊的感受。说这位老师为了我们，把他大体贡献上了，虽然身体大几年的损伤。所以这在我们的医学生产生了一种同理心，所以让我们感受到病人的重要。这是我们所做的一种研究，只有发现到那些医学生，当他们参加了胃粮食工作坊的时候，当他们参加了家访，当他们和胃粮食进行每天的时候，你可以发现到，其实他们的同理心的技术是是相当高的，在你的呃。在你的右手，在你的左手边，就是那些医学生有参加工作坊的，在左在右手边那些医学生是有参加工作坊的，是并不是在计划里面，他们没有参加家访和呃大体老师晋升，所以你可以看到他们的同理心到底对比是比较低的，所以这个就告诉我们说，其实整个微粮食计划是能够培养我们医学生的。同理心，培育未来的整医，而且最重要的，未来是本身，不只是一个教学，而且他们也跨越了宗教，他们是一个马来西亚一个宗教的桥梁，因为他们的大爱和大舍，所以让我们能够把各种宗教融合起来，这是我们的启用仪式。你可以看到天主教、基督教、佛教和信徒教，大家都融合在一起，为了我们无理良师，为了我们一些神。而且我们一些是很不分宗教，在参与庶民的队伍，所以这些都告诉我们说，未来是其实都能够拥有美好的上边，能够有机会和家属交谈他们身后事，告诉他们为什么成为未来是，而且他们也能够上足走完生命中的最后一条路，而且不止这样，家属也因为他们的贡献，也能够同时感受到。那种喜悦，而且能够拥有美好的回忆，所以我们非常感恩魏良师的贡献，也非常感恩家属们对魏良师所所所给的支持。在此，我向大众和魏良师致敬。